తివినైన అధినేత రవి ప్రకాష్ మీద కేసులు వెంటాడుతున్నాయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి గతంలో జరిగినటువంటి కేసు తెలుసు ఒక పక్కన పోర్జరీ అని మరొక వైపున డేటా ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి డేటాని చోర్యం చేశారన్నటువంటి కేసు అయితే తాజాగా మరొకటి కీలకమైనటువంటి కేసు టీవీ నైన్కి ఆంధ్రప్రదేశ్తో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటుగా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఛానల్ నడుస్తుంది ఆ నడుస్తున్నటువంటి ఛానళ్ళకి టీవీ నైన్ లోగో ఉంటుంది ఆ లోగోకి ఒక రిజిస్ట్రేషను దానికి ఒక హక్కులు ఉంటాయి దానికి సంబంధించినటువంటి హక్కులు ఎవరికి ఉన్నాయి అనేటువంటిది దాంట్లో పేర్కొని ఉంటాయి ఆ హక్కులని లేకపోతే కనుక ఆ లోగో ఎవరికైతే ఆ హక్కులు ఉంటాయో వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు తద్వారా వాళ్ళ చేతుల్లోకి ఆ లోగో ఆ ఛానల్ నడిపించినట్టు అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకుని తను బయటికి వెళ్తారన్నటువంటి సందర్భంలో పాత డేట్ మీద రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో చర్చించుకున్నాం ఇప్పుడు అమ్ముతున్నాం అన్నటువంటి పేరుతో ఆ లోగోల్ని ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి ఛానల్స్కి సంబంధించినటువంటి లోగోలు అంటే ఏ కీలకమైన భాషల్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి భాషలకు సంబంధించినటువంటి లోగోస్ని తనే పార్ట్నర్గా ఉన్నటువంటి మోజో టీవీకి సంబంధించినటువంటి యజమాని తన స్నేహితుడు ఈ కేసులో కూడా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇంతకుముందు షేర్లకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి హరికి అమ్మినట్టుగా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుని అది పాత డేట్ల మీద దాని కింద లోగోస్ని తనకి అమ్మేసినట్టుగా ఆ లోగోస్ కింద తొంభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు డబ్బులు వచ్చినట్టు ఆ డబ్బులు టీవీ నైన్ అకౌంట్లో జమ చేసి అది మళ్ళీ లోగోల సేల్ అని రాస్తే కనుక యాజమాన్యం దృష్టికి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బయటకు కనిపించనీయకుండా ఉండడం కోసం రెగ్యులర్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద దాన్ని ఎంటర్ చేసినట్టుగా తొంభై తొమ్మిది వేలు అని రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు బట్ అది పుస్తకంలో రాసుకునేటప్పుడేమో రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద రాసుకుని లోగోల హక్కులు తనకి రాసిచ్చేశారన్నటువంటిది తాజా అభియోగం ఇది వాస్తవంగా లోగో అమ్మాలంటే యాజమాన్యం అమ్మాలి లోగో అంటే లోగో అమ్మడం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఛానల్ బ్రాండ్ అమ్మేసుకోడు గుడ్ విల్ అమ్మేసుకోడు అట్లాంటిది తొంభై శాతం షేర్ కొన్నటువంటి సంస్థ ఏమి ఎవరికో లోగోలు అమ్మేసుకుని ఛానల్ పేరు మార్చుకోదు కాబట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి లీగల్ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని టెక్నిక్స్ని బేస్ చేసుకుని లీగల్గా ఇరికించడానికి భవిష్యత్తులో టీవీ నైన్ అనేటువంటి లోగో రవిప్రకాష్తోనే తీసుకువెళ్ళిపోయే విధంగా తద్వారా యాజమాన్యాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకోసం ఆ లోగోతో పాటుగా ఛానల్ తనతో తీసుకువెళ్ళిపోయేందు కోసం అంటే సంస్థ కార్యాలయం ఇవన్నీ యాజమాన్యం చేతిలో ఉన్నా కూడా ఆ లోగో ఎవరి చేతిలో ఉంటే వాళ్ళదే ఛానలు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వేరే ఛానల్ పెట్టుకున్న టీవీ నైన్ లోగోతో వెళ్ళినప్పుడు టీవీ నైన్ ఛానల్ ఇదే అవుతుంది తన ఫేస్తో సహా వెళ్ళినప్పుడు అనేటువంటి కోణంలో ఈ ప్లాన్ చేశారు అది కూడా ఎవరన్నా లోగోలో అమ్ముకుంటే తొంభై తొమ్మిది వేలకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఛానళ్ళని అమ్ముకోరు కదా కాబట్టి ఆ కోణంలో లోగోలని అమ్మేసుకున్నారనేటువంటిది ప్రధానమైన అభియోగం దీని మీద ఒక పక్కన ఆ లోగోల్ని దానికి సంబంధించి ఆ సంబంధిత శాఖ దగ్గర పాత యాజమాన్యమే అది మాదే అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ దీంట్లో మోసం చేశారంటూ రవిప్రకాష్ మీద కేసు నమోదు చేయడం అనేటువంటిది తాజాగా మరొకటి అయ్యింది వరుసగా వస్తున్నటువంటి ఈ కేసులకు సంబంధించి రవిప్రకాష్ వివరణ ఏంటో మరొక వీడియోలో చూద్దాం